वेल well फ्रेंड्स अब जो हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा है एसोमटोटिक नोटेशन यहाँ पे हम तीन नोटेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले हमारी आएगी बिग ओ नोटेशन उसके बाद हम देखेंगे ओमेगा नोटेशन एंड लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे थीटा नोटेशन और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों नोटेशन का यूजेज क्या है है ना तो जैसे कि मैंने आपको बताया हम यहाँ पे तीन नोटेशन यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे बिग ओ नोटेशन है ना सेकेंड में हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओमेगा नोटेशन एंड थर्ड में हम यहाँ पे पढ़ेंगे थीटा नोटेशन राइट तो ये तीन नोटेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंड तीनों का जो यूज है जो पर्पस है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ इन तीनों का पर्पस जो है वो आपका ये है कि यहाँ पे कंपेरिजन करने में हमें ये मदद करती है कंपेरिजन किसका बिटवीन टू एल्गोरिथम राइट तब तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज दीज आर एक्चुअली यूज फॉर कंपेरिजन बिटवीन आपका टू एल्गोरिथम्स है ना दो एल्गोरिथम्स को बीच में कंपेयर करने के लिए ये वाली जो नोटेशन है ये हमारे यहाँ पे यूज की जाती हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रॉब्लम है प्री ठीक है ये एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पी दी हुई है अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आप अज्यूम कर लीजिए दो एल्गोरिथम्स हैं एक एल्गोरिथम ए है एंड दूसरी एल्गोरिथम हमारी यहाँ पे एल्गोरिथम नंबर बी है राइट right. अब इसमें हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सी अच्छी है और कौन सी आपकी थोड़ी लेस अंडर परफॉर्मिंग है राइट तो इसमें आपकी तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती हैं, राइट सबसे पहली यहाँ पे जो बिगो नोटेशन है हम यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं कि ए जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ बी है जब मैं इस तरह से लिखता हूं तो मैं यहाँ पे इस तरह से कहना चाह रहा हूं कि जो ए है दैट इज लेस देन इक्वल टू बी राइट That means जो B जो है वो बड़ी है इन कंपेरिजन टू ए राइट जस्ट इन केस अगर मैं ओमेगा नोटेशन से इसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं यहां पर लिखता हूं ए इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी देन यहां पर मेरा जो नोटेशन uh, आएगा वो कुछ इस तरह से मेरा यहां पर आता है कि ए इज ग्रेटर देन बी जो ए है वो बड़ा है इन कंपेरिजन टू बी वाली एल्गोरिथम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं यहां पर थर्ड नोटेशन से रिप्रेजेंट करता हूं ए इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी देन यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ कि ए इज इक्वल टू इज इक्वल टू बी ये तीन नोटेशन हम यहाँ पे वाइडली यूज करते हैं एंड तीनों का मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे निकलता है तो जब भी हमारे पास ये एल्गोरिथम्स आती हैं उनको जब हमें कंपेयर करना होता है तब हम यहाँ पे ये वाली नोटेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं राइट right? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था ओके okay, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ आपको समझाने के लिए लेट्स से हमारे पास यहाँ पे पेरेंट हैं पी और यहाँ पे हमारे पास चिल्ड्रन हैं सी एच राइट तो इनको किस तरह से हम नोटेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये दो चीजें यहाँ पे हैं है ना मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो पेरेंट जो है वो जो है आपके इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ चिल्ड्रन राइट मैं यही चीज तो यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट जो है वो बड़े हैं इन कंपेरिजन टू सी एच दिस इज राइट ये रिप्रेजेंटेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट है एंड जस्ट इन केस मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं कि जो चिल्ड्रन हैं वो आपके ऑर्डर ऑफ दैट मीन्स बिग ओ मैंने यहां पे लगाया है ऑफ पी ऑफ पेरेंट्स दैट मीन्स मैं यहां पे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि जो चिल्ड्रन है और ये बड़ा क्या है आपका यहाँ पे पी पेरेंट आपका बड़ा तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो करेक्ट राइट बट जस्ट इन केस अगर मैं यहाँ पे उल्टा लिखता हूं कि सी एच इज इक्वल टू Omega of P, then this is wrong. क्या ये चीज हो सकती है वैलिड हो सकती है नहीं क्या चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट्स से बड़े हो सकते हैं नहीं हो सकते राइट right. तो ये चीज वैलिड नहीं है इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन आपकी यहाँ पे वैलिड नहीं है ये दोनों की दोनों आपकी यहाँ पे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है तो ये चीज ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप ये जो नोटेशन है इनको समझ पाओ कि कब हमें इनको यूज करना है और किस तरह से हमें इनको लिखना है देखिए एक टर्म है वो हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन क्या होते हैं मैं आपको यहाँ पे बता दू जो पॉजिटिव फंक्शन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आप एन माइनस यहाँ पे कॉन्स्टेंट करेंगे एन माइनस कॉन्स्टेंट या नंबर आप यहाँ पे करेंगे दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फंक्शन राइट या एन माइनस लेट से 
1000 this is a positive function but just in case agar aap koi constant mein se agar n minus karte hain let's say for example wo aapka kya ho jayega negative function ho jayega for example 100 minus n this will be a negative function to ye hamari scope of study mein hamare nahi honge hum keval positive functions hi yahan pe hum dekhenge hai na to ye cheez important terminology thi jo ki hum bahut zyada use karenge jab hum notations ki jo proper definition hai unko wahan pe hum dekhenge to isliye mere ko laga ki ye cheez aapko batani chahiye ki positive functions kya hote hain तो अगर चीजों को मैं यहाँ पे समराइज करूं तो इनका पर्पस क्या हुआ इनका पर्पस ये हुआ कि ये हमें क्या देते हैं ये बाउंड्रीज देते हैं ये हमें बाउंड्रीज देते हैं एक एल्गोरिथम की है ना तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं फॉर एग्जांपल ये जो है ओमेगा नोटेशन ये आपको लोअर बाउंड्री यहाँ पे दे रहा है कि मिनिमम लिमिट आपकी यहाँ पे कितनी होगी एंड जो बिगो नोटेशन है वो आपकी यहाँ पे क्या बता रहा है वो आपकी अपर लिमिट यहाँ पे बता रहा है दैट मीन्स अपर बाउंड्री आपकी यहाँ पे हमें दे रहा है है ना तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस तो इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस तो आइए जानने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं उस वीडियो को